El prólogo de Orid, 24 de febrero. El primer y el segundo encuentro de la preciosa cabeza del precursor San Juan Bautista. El grande y famoso San Juan Bautista fue decapitado según el deseo y la inducción de la maliciosa Herodías, la mujer de Herodes. Cuando Juan fue decapitado, Herodías ordenó que su cabeza no fuera enterrada junto con el cuerpo, porque tenía miedo de que el ilustre profeta resucitara de alguna manera. Por eso tomó su cabeza y la enterró en un lugar muy profundo, secreto y abandonado. Su sirvienta era Juana, la mujer de Chusa, el sirviente de Herodes. Esta buena y devota mujer no podía soportar que la cabeza del hombre de Dios se quedara en un lugar abandonado. Así que lo exhumó secretamente y lo llevó a Jerusalén para enterrarlo en el monte de los olivos. Desconociendo todo esto, el emperador Herodes, al tomar conciencia de Jesús y de sus grandes milagros, se espantó y dijo, Este es Juan, al que he decapitado, que ha resucitado de entre los muertos. Marcos 6.16 Después de un tiempo considerable, un eminente propietario, al creer en Cristo, dejó su rango y la soberbia del mundo, y se fue a vivir al monte de los olivos, justamente en el lugar donde la cabeza del bautista había sido enterrada. Queriendo edificar una celda para sí mismo, excavó profundamente y encontró una olla hecha de arcilla y dentro de ella una cabeza, y le fue revelado misteriosamente que era la cabeza de Juan el Bautista. La besó y la devolvió a su lugar. Según la providencia de Dios, esta reliquia milagrosa, la cabeza de San Juan, viajó de un lugar a otro hasta hundirse en la oscuridad del olvido y volver a revelarse nuevamente. Finalmente, en tiempos del patriarca Ignacio y la devota emperatriz Teodora, la madre de Miguel y la mujer de Teófilo, la reliquia fue trasladada a Constantinopla. Muchas curaciones milagrosas sucedieron por medio de ella. Es importante e interesante recordar que mientras San Juan vivía, no había hecho ningún milagro. Juan 10, 41. Sin embargo, sus reliquias han sido investigadas de un poder milagroso. El Venerable San Erasmo del Monasterio de Pechersk Heredó una gran riqueza de sus padres, pero gastó todo adornando iglesias, particularmente con íconos cuya cubierta metálica era de plata y oro. Y al quedarse pobre sin nada, fue despreciado por todos. El diablo le sugirió el pensamiento de que había gastado su riqueza en vano. En vez de repartirla a los pobres, la entregó para adornar iglesias. Erasmo sucumbió a esta tentación y creyó en lo sugerido. Desde entonces empezó a despreciarse a sí mismo, entró en desesperación y comenzó a vivir sin meta ni ley. Cuando se acercó la hora de su muerte, los hermanos lo rodearon y discutían sobre sus pecados, pero él no estaba consciente. De repente se levantó de su cama y dijo, Padres y hermanos, las cosas son tal como lo dicen. Soy pecador, no arrepentido, pero se me aparecieron San Antonio y San Teodosio y luego la Santísima Virgen y me dijeron que el Señor me dará más tiempo para arrepentirme. Es más, la Virgen lo animó con estas palabras. Los pobres están en todo lugar, pero no es así con mis iglesias. Y vivió por más de tres días. Se arrepintió y durmió en el Señor. Esto nos enseña que el celo por la iglesia y su adorno es una obra agradable a Dios. San Erasmo durmió en paz en el año 1160. Reflexión no es bueno para nosotros que nuestros maestros y amigos hagan todo según nuestra voluntad, 
San Juan Mosco escribe sobre una destacada mujer, descendiente de una familia de senadores que visitó Tierra Santa. Al llegar a Cesarea, decidió quedarse allí y se dirigió al obispo con esta súplica. Dame una servidora para que me enseñe el temor a Dios. El obispo le presentó una virgen humilde. Al pasar un tiempo, el obispo encontró a aquella mujer y le preguntó, ¿Cómo está la virgen que te he presentado? Está bien, respondió la mujer, pero me beneficia muy poco porque me deja hacer mi voluntad y eso se debe a que ella es muy humilde y yo necesito que me reproche y que no me deje hacer todo lo que yo quiero. El obispo le presentó otra virgen con carácter bastante fuerte, quien empezó a reprocharle a la mujer llamándola incesata rica y cosas similares. Después de un tiempo, el obispo le volvió a preguntar a la mujer, ¿y cómo se comporta esta virgen contigo? En verdad, ella beneficia a mi alma, respondió la senadora. Así ella llegó a la mansedumbre. Extracto del Prado Espiritual de Juan Mosco Contemplación Contemplar al Señor Jesucristo como piedra de tropiezo 1. Para la vanidad de los pecadores, es decir, para la mente pervertida de la gente que piensa sensualmente y carnalmente y se opone a la mente de Cristo 2. Para el amor a sí mismo de los pecadores, es decir, para el corazón pervertido de la gente que no recibe en sí ni el amor a Dios ni el amor a la gente. 3. Para el capricho de los pecadores, es decir, para la voluntad pervertida de la gente que como tal se opone a la voluntad de Dios. Sermón sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados y que se predicará en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados Lucas 24, 47 Esta es la instrucción final que el Salvador dio a los santos apóstoles con estas palabras como en la cáscara de una nuez se encuentra el contenido del evangelio de la reconciliación de Dios con los hombres ¿Qué pide Dios a los hombres y qué es lo que les da? Pide la reconciliación y otorga el perdón de los pecados. Pide poco y da todo. Que solamente se arrepientan por los pecados cometidos y que dejen de pecar. Y a cambio recibirán todo de Dios. No solamente todo lo que su corazón quiera, sino más, mucho más. En verdad, a los justos, todo les fue prometido. Los justos serán herederos del reino de Dios, hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de la inmortalidad, amigos de los ángeles y hermanos de Cristo. Los justos tendrán la abundancia de la vida, la abundancia de la paz, la abundancia de la sabiduría, la abundancia del poder, la abundancia de la alegría. Los justos tendrán todo, porque todo les fue prometido. Que solamente los hombres se arrepientan y recibirán todo. Que solamente el mendigo se limpie, se bañe y se vista de la pureza ante la corte del emperador y será inmediatamente introducido a la corte del emperador. Será recibido y abrazado por el emperador y tendrá todo. Vivirá con el emperador y se sentará en la mesa del emperador. Tendrá todo, todo, todo. Hermanos míos, estas no son solamente palabras, sino esta es la verdad viva y santa, para que sepamos que muchos arrepentidos y arrepentidas recibirán todo esto que les ha sido prometido. Muchos aparecieron de aquel mundo y confirmaron la veracidad de estas palabras, dando testimonio cómo viven ahora, como hijos e hijas reales. Pero ellos se arrepintieron a tiempo y a nosotros nos está dando el tiempo para que nos arrepintamos 
si queremos estar junto a ellos como herederos del reino. Oh Señor misericordioso, ayúdanos a arrepentirnos antes de la muerte para vivir eternamente. A ti se debe la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.